నిరీక్షణ కలిగి కృతజ్ఞతలు చెల్లించడానికి ప్రభువుని ఘనపరచడానికి ఇది నాన మనం ప్రభు సన్నిధిలో కొడుకున్నాం మానవుని పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి రక్తము చెందించాల్సిన పాపాన్ని శాపాన్ని మోయాల్సిన శరీరం అవసరం గనక యేసుక్రీస్తు నరవతారం ఎత్తాడు పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసి పాపాన్ని ఓడించడానికి సెలవులో మరణించాడు మరణాన్ని ఓడించడానికి పునరుద్ధానంలో తిరిగి లేచాడు మనము జయ జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి పరిశుద్ధాత్మను పంపాడు మనకు అసలు మరణమే లేని మహిమకరమైన నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన మరోసారి మన కోసం రాబోతున్నాడు ముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక మంచి మాట ఏసు సెలవులో మరణించిన దినాన పాపం ఓడిపోయింది ఏసయ్య పునరుద్ధానుడై లేచిన దినాన మరణమే ఓడిపోయింది నేను ఎప్పుడూ స్వార్థలో ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఈ మాట రెగ్యులర్గా అంటాను అలెగ్జాండర్ ప్రపంచాన్ని జయించాడు కానీ నా ఏసయ్య మరణాన్ని జయించాడు మరో కోణంలో చెప్పాలంటే అలెగ్జాండర్ని ఓడించిన దానిని ఏసయ్య ఓడించాడు ఇంకెప్పటికి కూడా ఎవరికి సాధ్యం కానీ భీకరమైన కార్యాన్ని ఏసయ్య చేశాడు మరొక ముఖ్యమైన మాట నేను ఈ సందర్భంగా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఏసయ్య లాజరును తిరిగి బ్రతికించడానికి వచ్చినప్పుడు యోహానుసు వార్త పదకొండులో మార్తముతో మాట్లాడుతూ పునరుత్నమును జీవమును నేనే ఎవరైనా ఈ మాట చెప్పాలంటే చివరికి యేసు ప్రభు అయితే కూడా మరణాన్ని గెలిచిన తర్వాత సమాధి నుంచి బయటకు వచ్చాక చెబితే భలే ఉంటుంది సమాధిని చీల్చుకుని బయటకు వచ్చి పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే అంటే ఈజీగా ఉంటుంది అసలు సిలువ మరణపు వాతావరణం లేని ఆ దినాల్లో సిలువ మరణానికి చాలా ముందే యేసు ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు పునరుత్నమును జీవమును నేనే నేనేమని నమ్ముతున్నానంటే ఏసు మరణమును గెలిచినందున పునరుత్నము జీవము నేనే అని చెప్పలేదు పునరుత్నము జీవము ఆయనే గనక మరణాన్ని గెలవగలిగారు ఈ మాటను బట్టి నేను దేవుని ఎంతైనా ఘనపరుస్తున్నాను ఎందుకంటే రిజర్వేషన్ తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుంటే అవును కదా అనుకునే వాళ్ళం కానీ యేసు ప్రభు ఆ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడో చాలా ముందే ఇచ్చేసారు కాబట్టి ఐ ఆమ్ ద లైఫ్ అండ్ రిజర్వేషన్ అని ప్రభు అంటున్నారంటే అర్థం గెలిచారు కాబట్టి కాదు ఆయన లైఫ్ అండ్ రిజర్వేషన్ కాబట్టి గెలవగలిగారు దీన్ని బట్టి నేను ప్రభుని ఘనపరుస్తున్నాను అందరూ చేతులెత్తి దేవుని స్తోత్రం చెల్లిద్దాం ఐ హలెలుయా హలెలుయా ఈనాటి ధ్యానం కొరికై పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి మార్కు సువార్త పదహారవ అధ్యాయం పరిశుద్ధ గ్రంథాల్లో నుండి మార్కు సువార్త పదహారవ అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చినాన్ని చదివి మనం ధ్యానం చేసుకుందాం ఆదివారము తెల్లవారినప్పుడు ఏసు లేచి తాను ఏడు దయ్యములను వెళ్ళగొట్టిన మగ్దలేనే మరియకు మొదట కనబడిన ప్రేమ గల మా తండ్రి మరలా మీద మాతో మాట్లాడండి మరలా మరలా మాతో మాట్లాడండి ఈ మాట మీద ఎంతో ఆశపడుకు ఎదురు చూస్తున్నాం ప్రాణాత్మ దేహాలతో లొంగిపోతున్నాం ప్రకటించు వారిగా గ్రహింపు చేయవారిగా ఒప్పింపు చేయవారిగా మీ శైలిలో మీ స్థాయిలో మీ కార్యాలు చేయమని ఏసు నాములో ప్రార్థించి పొంది ఉన్నాము తండ్రి ఆమె ఒక మంచి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం వేసాయికి అందరం కలిసి హలలుయా మన ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు మరణాన్ని ఓడించారు సమాధిని గెలిచారు పాతాలని ఓడించారు దాన్ని బట్టి గొప్ప సంతోషం గొప్ప ఉత్సాహం గొప్ప కృతజ్ఞత ఆరాధన మనలో ఉన్నాయి దేవుని బిడ్డారా దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తుంది ఆయన లేచి ఉండకపోతే మనం ఇంకా నువ్వు పాపంలోనే నిలిచి ఉన్నామని మొదటి కొరింది పత్రిక పదిహేనులో పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు ఒకవేళ ఆయన లేచి ఉండకపోతే మరణాన్ని గెలిచి మేము ప్రకటించు సువార్త ప్రకటన వ్యర్థమే అని పౌలు అన్నాడు ఆయన లేచి ఉండకపోతే అసలు మీ విశ్వాసము నిరీక్షణ కూడా వ్యర్థమని వాక్యం చెప్పాడు అనగా క్రైస్తవ విశ్వాసం క్రైస్తవ నిరీక్షణ క్రైస్తవ ప్రకటన ఈ సమస్తము కూడా ఏసు క్రీస్తు పునరుత్నములో దాగి ఉన్నాయి అన్నిటికీ ఆధారం పునరుత్నమే 
ఉంటే అందుకని మన అపోస్తులు ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఆయన పునరుత్నం గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చారని పునరుత్నం గురించి ప్రకటించారని అది దేవుని వాక్యం రికార్డ్ చేయబడింది పునరుత్నము అంత కీలకమైనది కాబట్టే ఏమండి ఎన్నో కుట్రలు చేసిన ఆనాటి సమాజం ఏం చేసిందంటే ఆయన పునరుత్నం అవ్వలేదు ఆయన శిష్యులే ఆయన శవాన్ని ఎత్తుకెళ్ళిపి ఎక్కడో దాచిపెట్టేశారు పాతి పెట్టేశారు అని చెప్పి దుష్ప్రచారం చేయడానికి ప్రయాసపడ్డారు ఎందుకెంత ప్రచారం జరిగింది అంటే దేవుని బిడ్లారా యేసు ప్రభు పునరుత్నం వార్త ఏమండి సాతనుని పాతాలమును మరణమును ఓడించిన భీకరమైన వార్త దానికి అంత విజయవంతమైన వార్త ఇంకా భూమి దీనికి ఏది లేదు అది ఒక్కటి మరుగు చేస్తే యేసు ప్రభు మిగతా వారితో సమానమే కదా అనేది వారి భావన ఈ రోజున అది దుష్ప్రచారమేనని కొంతమంది పనికి మళ్ళీ వారిని ఆ వార్తకు పెట్టుకున్నారని డబ్బులు ఇచ్చి మరి అలా చేయించారని పరిశుద్ధ గ్రంథమే తేటగా నిరూపిస్తూ ఉండగా ఈ ప్రచారము కేవలం పనికి మాలిన కూలికి అమ్ముడు పోయిన సత్య విరోధుల అబద్ధికుల ప్రచారమేనని అంతకన్నా విలువ దానికి ఇచ్చేవారు దాని సంబంధులే అవుతారని నేను దేవుని పేరట ప్రకటిస్తూ ఈనాటి వర్తమానులకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను అందరూ చేతులు ఎత్తి దేవునికి స్తోత్రం చెబుదాం గట్టిగా ఈ రోజు నా హృదయంలో ప్రభుంచిన మాట ఏంటంటే ఆ గొప్ప దేవుడు ఆ పరిశుద్ధుడు పునరుద్ధానుడు ఈ లోకములో పురుష సంయోగుల లేకుండా పుట్టినప్పుడు ఆయన విశేషం ఏంటో ప్రపంచానికి అర్థమైంది అనాదిగా వస్తున్న వాక్యమే శరీరం దాల్చినప్పుడు ఆయన మహిమ అర్థమైంది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జన్మించినప్పుడు ఆయన విశేషం అర్థమైంది ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల జీవితంలో ఎంత వెతికిన ఆరోపించడానికి కూడా అవకాశం వినడంత పరిశుద్ధ జీవితం సాగించినప్పుడు ఆయన ప్రత్యేకత అర్థమైంది అంతటి పరిశుద్ధుడు మనుషులందరి పాప మేదేసుకున్నప్పుడు ఆయన ప్రేమ ఏంటో అర్థమైంది ఆయన హింసించిన వారిని క్షమిస్తుంటే ఆయన ప్రేమ ఎత్తు ఏంటో ప్రజలకు అర్థమవటం ప్రారంభించింది దేవుని బిడ్లారా ఆయన మరణములో దేవాలయం తెర పైకి కిందికి చిరిగిపోవటం ద్వారా భూలోకాన్ని పరలోకాన్ని ఏకం చేయడానికి ఆయన చూపిన నిరుపమానమైన త్యాగాన్ని బట్టి మూలోకాలు కీర్తించడం ప్రారంభించాయి అయ్యో మరణం ఎక్కడ విజయం ఎక్కడంటూ పునరుత్నములు వేసిన గర్జనను బట్టి దేవుని బిడ్లారా పాతరములు ఒక మూలను దాక్కుని భయపడవలసిన పరిస్థితి విశ్వసించిన వారికి అత్యధిక విజయం సాధించిన వాళ్ళ కేవలం క్రీస్తులో ఉండడాన్ని బట్టి కేవలం క్రీస్తులో విశ్వసించడం బట్టి కేవలం క్రీస్తులో బ్రతుకుతూ ఉండడాన్ని బట్టి ఈ విజయాన్ని మనం ఆస్వాదించవచ్చు అని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఈ రోజున ఎంత గొప్ప దినం దేవుని పెళ్ళారా ఆయన మరణాన్ని ఓడించి సమాధిని ఓడించి పోతాలని జయించి సజీవుడై తిరిగి లేచి మృత్యుంజయుడిగా ఆయన బయటకు వచ్చినప్పుడు దేవుని బిడ్లారా జరిగిన ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యాల్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఏమండి నేను అంటాను మొదట దుఃఖమే విచారమే బాధే ఎందుకని అంటారేమో నేనైతే ఎక్స్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానంటే ఆ పదకొండు మంది ఒకడు పోయాడు కదా అమ్మేసుకున్నాడు కదా పదకొండు మంది ఒక్కొక్కరు ఒక విధమైన గౌరవ సూచకమైన స్వాగత పదార్థంతో ఆ సమాధి ఎదుట ఆ రోమా సైనికులు నెగతాలు చేస్తా వాళ్ళని ఏడిపిస్తా నిలుచొని ఉండాలి అని నేను ఆశిస్తాను ఒక్కొక్కడు ఒక బొకే పట్టుకొని ఒక పూలదండ పట్టుకొని ఇంకేదో ప్లకార్డు పట్టుకొని ఇంకో వెల్కమ్ బ్యానర్ పట్టుకొని ఏమండి ఎప్పుడో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే మరి యోగు చెప్పాడు కదా నా విమోచకుడు సజీవుని నన్ను మళ్ళీ కల్లారు చూస్తానని వీళ్ళకి ఏమైంది మరి చెప్పడానికి స్తోత్రం చెప్పండి నేను ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తానంటే పదకొండు మంది పదకొండు రకాల పదార్థాలు పట్టుకొని బొకే కొంతమంది దండలు కొంతమంది బ్లక్ కార్డ్స్ కొంతమంది బ్యానర్లు కొంతమంది పట్టుకొని ఏమండి 
ఒకడు బాక పట్టుకొని ఇన్ని రకాలు గడీకుండి ఆ స్వామి ఏ ఏంట్రా మీరు అంత ఎక్కడికి వచ్చారు అని అనంటే ఇంకెంతసేపు ఐదు నిమిషాలు ఉండవు నా ప్రభు సమాధి గుండె చీల్చుకొని రాబోతున్నాడు బయటికి నీ ప్రభుత్వం ఏమైపోద్దు చూద్దాం నీ ముద్ర ఏమైపోద్దో చూద్దాం నీ బండ రాయి ఏమైపోద్దో చూద్దాం మీ బెటాలడీ కెపాసిటీ ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇదిగో మరణం ఓడిపోబోతుంది పాతాలం ఓడిపోబోతుంది సాతాలం ఓడిపోబోతున్నాడు చూసుకో అంటూ వీళ్ళు సవాలు చేస్తా వాడిని ఉడికిస్తా ఏడిపిస్తా ఉండాల్సింది అనిపిస్తుంది నాకు యేసు ప్రభు ఎంత బాధపడ్డాడు తిరిగి నేనే ఎక్కువ బాధపడిపోతుంటాను అదే వీళ్ళు బలే పని చేశారు రా బాబు మరి మనం మన వాళ్ళు వరల్డ్ కప్ కొట్టుకొచ్చినప్పుడు ఢిల్లీ దగ్గర నుంచి బొంబాయి దగ్గర నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి వీధుల నుంచి కిటకెట్లు ఆడిపోయింది కదండి ప్రపంచ కప్ గెలిచినప్పుడు ఎంత విజయోత్సవంతో ఎంత ఊరేగింపుగా వారికి స్వాగతం పలికారండి పీవీ సింధు రజతం గెలుపు వస్తే హైదరాబాద్ మొత్తం అంతా జనసంద్రం అయిపోయిందండి విమానాశ్రయం కాడి నుంచి మరి యేసు ప్రభు వారు మరణం గెలిచి వస్తే పాతాలం గెలిచి వస్తే అక్కడ ఎవడో లేడే ప్రభు వారి మనసు ఎంత బాధపడి ఉంటుందో ఆలోచించండి నేను అనుకుంటాను పునరుత్నుని తొలి క్షణం నిరుత్సాహమే నీ కొరకే కదా ఈ బాధలు అన్ని పడ్డాడు నీ కొరకే కదా మరణ వేధలు అనుభవించాడు నీ అనుభవించ శిక్షణ కదా తను పూర్తి చేసి బయటకు వచ్చాడు విచిత్రం చూడండి ఈరోజు పేపర్లో నేను గమనిస్తాను భయంకరమైన నేరాల చేత నిందితుడిగా ఆరోపించబడి జైల్లో పెట్టబడిన వాడు బెయిల్తో బయటకు వస్తేనే బెయిల్తో బయటకు వస్తేనే ఆ గేట్ కాడే జైల్ కాడే దండేసి జిందాబాదులు చెప్పి కేకులు తినిపించుకుంటూ తీసుకొస్తారు ఆడికి ఏదో వచ్చింది బెయిలే ఆడు సవాలక్ష కేసులో నిందితుడు నేను అన్నాను ఆడు చేసిన పాపాలకి ఆడే ఆరోపణలు వదులుకొని అందాక నన్ను బతికిచ్చిన బాబు కాపాడరా బాబు అని ఏదో తుమ్మితే ఊడిపోయి ముక్కలాగా బయటపడి అందాక తిరుగుతా రోడ్డు మీదకి వచ్చిన వాడికే అంత స్వాగతం అయితే నీ పాపాన్ని నా పాపాన్ని తన మీద వేసుకున్న పాపం లేనివాడు అందరి పాపాల మీద వేసుకొని అందరి శిక్షణలు భరించి అందరి పూర్తి చేసి అందరి జరిమాన కట్టేసి బయటకు వస్తే అసలు థ్యాంక్స్ చెప్పేవాడేడి వెల్కమ్ చెప్పేవాడేడి ఎంత నిరాశాజనకమైన వాతావరణం అది ఎంత బలహీనమైన పరిస్థితి నీ పాపాన్ని మోసి శాపాన్ని మోసి నీ భయంకరమైన పరిస్థితులన్నీ భరించి తిరిగి లేచినటువంటి దేవుడు నేను నీ ఏమి ఆశించడా నీ వద్ద స్పందన కూడా కోరుకోడా కనీసం వెల్కమ్ ఆశపడ్డా కనీసం ఆ లోటు పొడుచడానికైనా రుణం తీర్చడానికైనా నేనేమంటానంటే ప్రతి ఉదయాన్ని నియమించుకున్న సమయం కంటే ముందే లేచి ఈ దినంలోనికి నా జీవితంలోకి రండి ప్రభుత్వాన్ని మోకాల మీద పడి ఆహ్వానిస్తే కొంచెమైనా ప్రభు సంతోషపడతాడేమో అనిపిస్తుంది నాకు మీకు అర్థమైంది అన్నమాట అంత నిరాశపరిచినందుకు అంత నిరుత్సాహపరిచినందుకు ఉదయాన లేచి చేతులు ఎత్తి మోకాల మీద పడి నా జీవితంలోనికి ఈ దినాన్ని నడిపించడానికి నాకు ప్రభువుగా అధికారిగా యజమానిగా ఉండి పరిపాలించడానికి రండి ప్రభు అని ఏసైకి ప్రతిరోజు పొద్దునే మోకాలపై చేతులు ఎత్తి స్వాగతం పలికితే అది నీకు చాలా మేలేము అని నేను ఆశపడుతున్నాను నాతో ఏకీపించగలిగితే ఆమెనని చెప్పండి హలెలుయా హలెలుయా ప్రభునందు మిక్కిలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇంతటి మహిమగల దేవుడు పునరుత్నమును చంది సమాధిని ఓడించి తిరిగి లేచి బయటకు వస్తే అక్కడ ఆయన రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెల్కమ్ చెప్పడానికి ఎవరు లేరు కానీ ఈ రోజున తనను పట్టించుకునేవాడు ఎవడు లేకపోతే రిసీవ్ చేసుకునే ఎవడు లేకపోతే ఆయనే కొంతమందిని ఎంపిక చేసుకుని తన దర్శన భాగ్యాన్ని వారికి అనుగ్రహించినట్టుగా వాక్యంలో మనకు కనబడుతుంది ఈ రోజున నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్న అంశం ఏంటంటే ఆ పునరుత్నుని యొక్క అద్భుతమైన మహా దర్శన భాగ్యం ఎవరికి కలిగింది ఆ తొలి దర్శన భాగ్యాన్ని పొందినటువంటి ఆ ధన్యజీవులు ఎవరు ఆ అదృష్టవంతులు ఎవరు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వచ్చి కొన్ని మాటలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను మార్కు సువార్త పదహారవ అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చినలో మనం ఏమని చదువుకున్నామంటే 
ఆయన మరణము గెలిచిన తర్వాత సమాధి నోడించిన తర్వాత పునరుత్వరుడైన తర్వాత మొదట ఎవరు కనపడ్డాడట ఏడు దయ్యములు వెళ్ళగొట్టినటువంటి మగ్ధలైన మరి కనపడ్డాడు ఒకసారి చేతులు ఎత్తి స్తోత్రం చెప్పండి తలలు పైకెత్తి నా వైపు చూస్తూ దేవుని వాక్యాన్ని వినండి ఏమండి యేసు ప్రభు వారు ఎవరికి దర్శనం ఇచ్చారు చెప్పండి గట్టిగా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి ఈ చరిత్రలో యేసు ప్రభు పునరుత్నకున్న ప్రత్యేకత అంతా ఇంత కాదు కదా ఆయన అసమానుడు కదా ఆయన భీకరుడు కదా ఆయన ఆరాధనకు యోగ్యుడు కదా నేనేమంటున్నానంటే దేవుని బిడ్లారా ఇంత ప్రత్యేకమైనటువంటి పునరుత్నను పునరుత్నం ద్వారానే కదా అంత ప్రత్యేకత ఆయన సాధించడం పునరుత్నమే లేకపోతే అందరి దేవుళ్ళు దైవ అవతారాలు అనిపించి అందరూ పుట్టారు ఏవో కొన్ని చేశారు అందరూ చచ్చిపోయారు యేసు ప్రభు కొన్ని స్పెషాలిటీ అంతా పునరుత్నమే కదా కనుక పునరుత్నమే మరి ఎవ్వరూ అందు కోలినంత ఎత్తులు యేసుని పెడతా ఉంది అంతటి విశిష్టమైన పునరుత్న దర్శనం పొందిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎంత ధన్యులై ఉండాలి ఎంత భాగ్యవంతులై ఉండాలి ఏమండి సోకాల్ అపోస్తులకు లేదు ఆ భాగ్యం పెద్ద పెద్ద నీతిమంతులు ధర్మశాస్త్రము కోవిదులు అన్న వారికి లేదే ఆ భాగ్యం ధర్మశాస్త్ర మందు అనింధుడు అనిపించుకున్న వాడికి లేదే ఆ భాగ్యం ఈ రోజు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆ పునరుత్న దేవుని యొక్క దర్శన భాగ్యం ఎవరికి కలిగిందట ఒకప్పుడు ఏడు దయ్యముల చేత పీడింపబడి బాధింపబడినటువంటి జీవిత మతులా కోతలమైపోయి శాపకరముగా పీడిత వర్గముగా మారిపోయినటువంటి ఒక మహిళను దేవుడికి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఆయన దేవుడి మహాభాగ్యానికి ఎంపిక చేశాడు మొట్టమొదటి దర్శనం మగ్ధలైన మరికే ప్రభు గ్రహించాడు ఈ రోజు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఎందుకని మగ్ధలైన మరియు ఆ దర్శన భాగ్యానికి ఎంపిక చేయబడింది ఈ రోజు నన్ను నువ్వు ఎంత సామాన్యమైన బిడ్డమైన మగ్ధలైన మరికి చరిత్రలో గొప్ప ఖ్యాతి ఉందా క్రీస్తులకు రాకముందు ఆమె పెద్ద సూపరోమైన ఆమె దేశాన్ని ఏలిందా ఏమన్నా ఘనతలు సాధించిందా ఒక మామూలు స్త్రీ పైగా ఏడు దయ్యముల చేత పీడింపబడి బ్రతుకంతో ఒక నిరాశాజనకంగా మారిపోయిన మనిషి కుటుంబస్తులకు ఆమె వాళ్ళ ఉపయోగం ఎప్పుడు దయ్యంతో పీడింపచ్చమే ఎప్పుడు టెన్షనే ఆమెకి ఎప్పుడు భయం ఆందోళనే అని ఒక అనామకమైన జీవితానికి ప్రపంచ చరిత్రలో నిలబడిపోయేలాగా వేరెవరికి లేని మహా గొప్ప దర్శన భాగ్యం దేవుడు అనుగ్రహించాడు పునరుద్ధరణి తొలి దర్శన భాగ్యాన్ని మగ్ధలని మరియు సంపాదించుకోగలిగింది ఇంత గొప్ప భాగ్యాన్ని ఈ రోజు ఎవరైనా కనుక సొంతం చేసుకోవచ్చు ఏ రోజు యేసు ప్రభు ద్వారా తెలియజేస్తున్న సమాచారం ఏంటంటే నీకు భౌతికంగా శారీరకంగా సామాజికంగా ఆర్థికంగా ఎలాంటి ప్రత్యేకతలు లేకపోయినప్పటికీ ప్రభు నీకు తెలియజేస్తున్న మాట ఏ విశేషం లేకపోయినా ఇదిగో దేవుని కృపను పొందగలవు దేవుని అనుగ్రహము పొందగలవు దేవుని కృపలో నీవే మొదటి వ్యక్తివి అన్న సాక్ష్యాన్ని సంపాదించుకోవటానికి దేవుడు ఏదైనా ఒక అద్భుతాన్ని నీకు చేయగలుగుతాడు మగ్ధలైన మరికు ఎందుచేత ప్రత్యేకత వచ్చింది అని కానీ మీరు చూస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి కొన్ని మాటలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తారు ఎందుకు ఆమెకే ఆ అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ఎందుకు ఆమెకే ఆ భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు అని మీరు చూస్తే దేవుని బిడ్లారా యోహాను స్వార్త ఇరవయో అధ్యాయం మొదటి వాక్యాన్ని చదువుదా ఆదివారమున ఇంకను చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మగ్ధలేనే మరియా పెందలకడ సమాధి యొక్కకు వచ్చి సమాధి మీద ఉండిన రాయి తీయబడి ఉనుట చూచెను గనుక ఆమె పరుగెత్తుకుని పోయి సీమోను పేతురునొద్దుకును యేసు ప్రేమించిన ఆ మరి యొక్క శిష్యుని యొక్కకు వచ్చి ప్రభువును సమాధిలో నుండి ఎత్తుకుని పోయిరి ఆయనను ఎక్కడ ఉంచిరో ఎరుగుమని చెప్పాను చూడండి బిడ్లారా మగ్ధలేనే మరియుకు మాత్రమే మొట్టమొదటి దర్శన భాగ్యము దక్కటానికి కారణం ఏంటి దేవునికి పక్షపాతం లేదు కదా ఆయన అందరినీ సమానంగా ప్రేమించే దేవుడు కదా ఈ మహోన్నతమైన సౌభాగ్యం ఆ బిడ్డకి ఎందుకు కలిగింది అంటే అపోస్తులను కూడా కాదని తన పునరుత్నపు తొలి దర్శన భాగ్యాన్ని మగ్ధలేనే మరికి ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే ఈవిడ పెందల కలలేచి తెల్లవారక ముందే చీకట్లో ఉండగానే ఒంటరిగా సమాధిలో తోటలోకి వెళ్ళిపోయి ఎంతో ఆరాధ పడిపోతుంది ఆదుర్త పడిపోతుంది టెన్షన్ పడిపోతుంది వెతికేసుకుంటా ఉంది 
యేసును వెతుకుతున్న ఒక హృదయం ఆ బిడ్డలో మనకు కనబడుతుంది యేసును కోరుకుంటున్న మనసు ఆ బిడ్డలో మనకు కనబడుతుంది యేసును చేరుకోవడానికి యేసును దక్కించుకోవడానికి అవసరమైతే చీకటిలో తెల్లవారు జామున ఒంటరిగా సమాధుల తోటలోకి పరిగెత్తుకెళ్ళిపోయి తెగింపులో మనకు కనబడుతుంది వేరే సపోస్తులు గదిలో దాక్కున్నారు పెద్ద పెద్ద మొగలందరూ తలుపు వేసుకుని ఏడుస్తారు లోపల వారందరూ భక్తిహీనులని ఈ ఒక్కదే భక్తిపరులు అంటం లేదు నీకు భక్తి ఉంటే ఏమో ఉపయోగం ఏ దేవుని కొరకు ముందుకు వచ్చావా నీకు భక్తి ఉంటే ఏమో సుఖం నీ మంచాన్ని వదలవు నీ గతిని వదలవు నీ సుఖాన్ని వదలవు నువ్వు సౌకర్యాన్ని వదలవు ఏ కంఫర్ట్ విడిచిపెట్టావు దేవుని వెతికి మనసు నీకు లేదు పరమగీత కన్యక మూడవ వచ్చే ఒకటి వచ్చిందని చెప్తుంది నేను రాత్రి వేళ నా మంచు మీద పడుకుని నా ప్రాణప్రియని వెతికితే వెతికిన నాతో నాకు కనపడలేదు అసలు వెతకడం అది వెతికే మనసు అదేనా వెతికే సమయం అదేనా రాత్రిలో వేలు వెతుకుద్దంట మనసు మీద పడుకొని వెతుకుద్దంట అంటే పేరుకి ఏదో చేసినట్టు ఉండాలా ప్రార్థనకు వచ్చినట్టు ఉండాలా ఆరాధన చేసినట్టు ఉండాలా దేవునికి ఇచ్చినట్టు ఉండాలి మనసులో అదేమి లేవు నీ మనసు అంత దూరంగా ఉంటే దేవునికి వాళ్ళ సంపూర్ణ సమర్పణ కూడా పెద్ద ఎన్నికి చేయబడదు అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీకు వాళ్ళని కూడా తర్వాత పొజిషన్లో పెట్టి మొదటి సౌభాగ్యాన్ని దేవుడు ఒక దయ్యపుల్లు పీడింపబడి ఏ సయ్య పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి బతుకుతున్నటువంటి ఒక బిడ్డ మీదకి వచ్చిందని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆ నోట్స్ ఉప్పిన అవతల పడి దేవుని బిడ్డలారా ఈ రోజున దేవుని వాక్యాన్ని మీరు శ్రద్ధగా నాకు ఆలో ఆలోచించేస్తూ వినాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పక్కన పెట్టి ఎందుకని వాళ్ళ క్రైస్తవ నేపథ్యం ఉంది మూడున్నర సంవత్సరాలు వేసుకోరు వెనకాల తిరిగిన నేపథ్యం ఉంది ప్రభు కోసం ఫ్యామిలీస్ ని ఉద్యోగాలు వ్యాపారులు సమర్పించుకున్న అనుభవాలు వారి సొంతం ఇవన్నీ నిజమే వెనకాల తిరిగారు నిజమే ఈవెన్ బ్యాప్టిజం ఇచ్చి యోహాను క్షమించాలి ప్రకటన గంధ రాసిన యోహాను అపోస్తులు ఒక యోహాను సిలువోదు నిలబడ్డాడు కానీ తొలి పునరుద్ధాన దర్శన భాగ్యం అతను కూడా అనుగ్రహించబడలేదు నేను అంటున్నాను ఎవరికి మనసులో హృదయంలో దేవుని పట్ల ఒక వెతుకులాట ఉంటుందో వారు ఈ భాగ్యాన్ని నోచుకుంటారని జ్ఞాపకం చేస్తా నీ మనసు ఆరాట పడుతుందా నీ మనసు వెతుక్కుంటుందా ఆయన వాక్యం నాకు కావాలి ఆయన ప్రత్యక్షత నాకు కావాలి ఆయన దర్శనం నాకు కావాలి ఆయన ఆత్మ నాకు కావాలి ఆయన స్వరం నాకు కావాలి ఆయన మార్గం నాకు తెలియచేయాలి ఆయన నడిపింపు నాకు కావాలి ఇలాంటి ఆరాటం ఇలాంటి వెతుకులాట నీకు అసలు ఉందా లైఫ్లో అలాంటి వారిని ఎంత పేదలైనా ఎంత బేదలైనా ఎంత అణిచివేయబడ్డ వారైనా ఎంత పీడించబడ్డ వారైనా ఏసయ్య వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వారిని కనపరచబోతున్నాడు చరిత్రలో మగ్ధలైన మరి స్థానం చిరస్థాయిగా కుళ్ళు బుద్ధి పుట్టాడు ఎవడో సినిమా తీసుకున్నాడు పనికి మళ్ళీ సినిమా ఏమండి అంత నేను అంటాను ఒక దైవజనుడు అన్నాడు జనం నీ మీద చెడ్డగా చెప్పుకొని నీ గురించి చాలా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు కృంగిపోవద్దు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ అసూయి పడే స్థాయిలో దేవుని నిలబెట్టాడు ఎంజాయ్ చేయి అన్నాడు మగ్ధలైన మరి అలాగే సంతోషపడాలా నేను చాలాసార్లు కృంగిపోతున్నప్పుడు నాకు ఎలాంటి మాటలు గుర్తొచ్చి చాలా ధైర్యం అనిపి సంతోషం అనిపిస్తాయి నువ్వెందుకు అవి బాధపడతావు నిన్ను గూర్చి అసూయ పడే రేంజ్లో సమాజం బాధపడిపోయే రేంజ్లో నిన్ను పెట్టాడు దేవుడు ఎంజాయ్ చేయ పొజిషన్ అంటాడు అర్థమైతే దాన్ని మజా తెలుసుద్ది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగా చెప్పాలి హలో ఈ రోజు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని బిడ్డల ఒకటే పునరుద్ధాన్ని దర్శనం మీకు కావాలా దేవుని నిన్ను దర్శించాలా నీ కుటుంబాన్ని దర్శించాలా నీ జీవితాన్ని దర్శించాలా తన కృపతో నన్ను ఎదుర్కోవాలా తన ఆత్మతో దర్శించాలా తన వాక్యంతో నన్ను దర్శించాలా అయితే నీకు లోపల దేవుని పట్ల ఆ వెతుకులాట ఉండాలి ఆ ఆరాటం ఉండాలి ప్రతిరోజు కూడా ఆ తాపత్రయం ఉండాలి నాకు బైబిల్లో మాట చాలా ఇష్టం మోసే నలభై సంవత్సరాలు దేవునితో నడిచాడు కదా ఎనభై పగలు ఎనభై రాత్రులు ఉపవాసాలు ఉన్నాడు కదా మేఘం కిందే నడిచాడు కదా ముఖా మీకు చూశాడు కదా ఏంటై నువ్వు సాధించింది మోసే అని అడుగు ఆయన ఆన్సర్ ఏం చెప్తాడు తెలుసా నాకు పిచ్చెక్కిపోయింది చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఆ వాక్యం నాకు అర్థమైనప్పుడు ఆయన మోసేకు తన మార్గములు తెలియజేశాడు పిచ్చెక్కిపోయినా మారుతుంది ఓ ఎందుకు మోసే తెలిసింది ఏంటి నేను సింపుల్గా అయితే ఎస్ఐలు విమోచించే పద్ధతులు తెలిసినవి గోడారం కలతలు తెలిసిపోయినాయి ఇలాంటివన్నీ ఎన్నో చెప్పేసుకున్నాను మనసులో ఆన్సర్లో కానీ సింపుల్గా తగ్గొట్టాడు దాబీది మహారాజు బహుశా మోసే విషయం అడుగుంటాడు దావిదయ్య మా ఓడు పెద్దోడు మోసేకి ఏం చెప్పావు నువ్వు 
నీతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశాడు కదా అతనికి ఏం బయలు పరిచయం నాకు చెప్పవా అని అడిగితే స్విచ్డ అతను బాగా క్లోజ్గా ఉండటం వల్ల నా దగ్గర ఎక్కువసేపు కావటం వల్ల నా మార్గాలన్నీ అతనికి తెలియజేశాను ఏమంటే దేవుని మార్గములు బయలుపరచబడుట చిన్న సంగతి కాదండి దేవుని దారి నీకు తెలిసిపోతే అంతకని ఇంకేంటి దేవుడు ఏ రూట్లో వస్తాడు ఎట్టు వెళ్తే నీకు నీకు ఎదురు పడతాడు నీకు అర్థమైపోతే అంతకని ఏంటి అసలు నీకు తెలియకేదా ఎన్ని మెట్లు ఎక్కినా కాంద్రమని ఏడుతూ ఎందుకు నువ్వు అసలు అసలు ఉన్నావా లేవని బాధపడతావు ఎందుకు అసలు తెలియకే కదా అడ్రస్ నేను చెప్తున్నాను నా దేవుడు లేచినాడు సమాధిలో లేడు బయటకు వచ్చేసాడు అక్కడ చూస్తే కూడా కనపట్ల వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పటికే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అయ్యా ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు అయ్యా నా కోసం వెతుక్కుంటున్న బిడ్డలు కొందరు ఉన్నారా వాళ్ళని పలకరించడానికి వెళ్తున్నాను వాళ్ళని దర్శించడానికి వెళ్తున్నాను వాళ్ళు ఆకలి తెచ్చడానికి వెళ్తున్నాను వాళ్ళని ఆశీర్వదించడానికి వెళ్తున్నాను బిడ్డలారా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు స్తోత్రం నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను అంటున్నాను ఏమండి తమ పడకల మీదనే పాపమును వెతుక్కునే మనుషులు ఉన్నారు తమ ఇంట్లోనే శాపాన్ని పోజ్ చేసుకునే మనుషులు ఉన్నారు కానీ అర్ధరాత్రి పూల ఒంటరితనములోని తెల్లవారుజామున సమాధులు తోటలోకైనా వెళ్తాను నాకు నా ప్రభు కావాలి నాకు నా రక్షకుడు కావాలి నన్ను విమోచించిన వాడు నాకు కావాలి నేను ఆయన ఏమైనా ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతున్నాను అంటది ఏం చేస్తావు కనపడితే అని అడిగితే నేను ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతున్నాను ఒక ఆడుకూతురికి ఆజానుబాకుని చనిపోయి మూడు రోజులు ఆ పిల్ల మనసులో ఇంకా శవమేగా లేగిసాడని నమ్మట్లేదుగా మరి మూడు రోజుల క్రితం సరిపోయిన ఒక ఆజాను బాహు నువ్వు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతావా నువ్వు మొయ్యగలవా నీ ఫిజికల్ కెపాసిటీ సరిపోద్దా అలాంటి డౌట్లు ఆ పిల్లకి రావు నాకు అనవసరం ఎట్టకట్ట బాధపడి నా ప్రభుని తీసుకుపోతా నేను నా ప్రభు ఎక్కడో ఒక సమాధిలో ఉంటాం అంటే నా ఇంట్లో ఉండాలి నా కుండెల్లో ఉండాలి నా ప్రభు సజీవుడు అన్న అవగాహన లేకపోయినా నాకు ఒక ఉపకారం చేశాడు అన్నదాని మీద ఇంత కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటే మనకి అనుమానం లేదుగా ఆయన సజీవుడు అని మనం నమ్ముతున్నాంగా మృతులు లేడు నమ్ముతున్నాంగా ఆయన ఆత్మస్వరూపిగా మహిమ దేహంతో పునరుద్ధాన బలంతో ఎక్కడికైనా వస్తాడు నమ్ముతున్నాంగా మరి మనకి ఇంకెంత ప్రేమ ఉండాలా మనకి ఇంకెంత విశ్వాసం ఉండాలా మనం ఇంకెంత వెతుకులాటి కావాలి ఈ రోజు దేవుని ఒక వెతుకులాట ఉన్నవారు ఎవరైనా ఉన్నారా నా దేవుడు వెతుక్కుంటా నిన్ను నడుచుకుంటా నీ దగ్గరికి వస్తున్నాడు తన దర్శన భాగ్యం నీకు ఇస్తున్నాడు నీ అవసరాలు తీర్చబోతున్నాడు నిన్ను తృప్తిపరచబోతున్నాడు ఉన్న ఒకే ఒక క్వాలిటీ నీకు లోపల దేవుని పట్ల ఒక వెతుకులాట ఉంది చూసావు అంతే ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడల్లా ఆయన స్వరం వినాలని ఒక వెతుకులాట ఆరాధిస్తున్నప్పుడల్లా ఆయన ఆత్మను పొందుకోవాలని ఒక వెతుకులాట ఆయన వాక్యములు చదివే ప్రతిసారి ధర్మశాస్త్రములు దాచబడిన మర్మమును తెలుసుకోవాలనక ఈ వెతుకులాట నీకు ఉంది కదా చాలామందికి సెల్ ఫోన్ దొరికితే పాపమే వెతుక్కోవాలనుకుంటారు డబ్బు దొరికితే సుఖం వెతుక్కోవాలనుకుంటారు తిండి దొరికితే అన్ని మర్చిపోతారు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక దైవజనుడిగా మీ ఆత్మీయ తండ్రిగా దుఃఖముతో ఈ మాట మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను యథార్థంగా చెప్పండి ప్రతి క్షణం నీ మనసు ఏం ఎదుర్కొంటుంది అను క్షణము నిన్నే అను క్షణము నిన్నే కొలుతూ పునరుద్ధానుడా అను క్షణము నిన్నే కొలుతూ స్వరమెత్తి చప్పట్లతో
గట్టి గట్టిగా చెప్పండి స్తోత్రాలు దేవుని బిడ్డలారా ఎవరు దేవుని కొరక వెతుకులాడే మనస్సును కలిగి ఉంటారు ఆరాటం కలిగి ఉంటారు ఎంత ఈ మాట చెప్తాను ఇన్ని ఇన్నిసార్లు అంటే చాలామంది బైబిల్ చదువుతారు కానీ అందులో ఒక ప్రత్యక్షతను అసలు వెతకరు ఆశించరు వంతుకు చదువుకుండా వెళ్ళిపోతారు అంతే అయితే ఏ మాటగా ఆ మాట చెప్పాలి చదివినా దాని ఆశీర్వాదం దానికి ఉంటుంది ఎందుకంటే బైబిల్లో ఉంది ఈ గ్రంథం మనం చదువువారు దానికి గై కొనివారు గై కొనేవాడికి ఆశీర్వాదం ఒక కోటి రూపాయలు వస్తే చదివిన వాడికి లక్ష రూపాయలు వస్తుంది కదా ఎంతో కొంత ఆశీర్వాదం అయితే ఉంటుంది స్తోత్రం చెప్పండి కాబట్టి దాన్ని పాటించేవాడు దీవెనికి లెక్కించడానికి అవకాశం లేదు దాన్ని పాటించి బోధించేవాడికి దీవెని ఎక్కడ కాదు మహిమలో కూడా అత్యధిక స్థానం ఉంటుందని వాక్యం చెబుతుంది హలో యా అందుకని భక్తుని ఎవరు నీ ధర్మశాస్త్రం చదువుతున్నప్పుడు అందరి ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు గ్రహించినట్టు నా కన్నులు తెరువు బ్రహ్మని ప్రార్థన చేశాడు మీకు ఈ వాక్యంలో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు ఉన్నాయని సంగతి మీకు తెలుసా అసలు మీరు నమ్ముతున్నారా తెలిస్తే ఖాళీ కట్టి ఉండరు ఎత్తకుండా ఇది ఉత్తి అక్షరాలు మామూలు పుస్తకం అనుకున్నావు నువ్వు అందుకే దీన్ని కింద పెట్టుకోవటమో గుడ్డి మీద పెట్టుకోవటమో గూట్లో పెట్టుకోవటమో చేస్తున్నావు నీకు ఇందులో మ్యాటర్ ఉందని అర్థమైతే ఇందులో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు అని తెలిస్తే నీ కనులు ఎత్తుకుంటానే ఉండాయి నేను దేవుని వాక్యాన్ని అనేక మందితో పంచుకుంటే రువ్వు ఎన్ని ఏకరం చేయని బాబు అంటారు నాకు ఈ తప్పు ఇంకో గ్రంథం కూడా తెలియదు పెద్దగా రిఫర్ చేస్తాయి అంటే ఎన్ని ఇందులో ఉన్నట్టేగా ఇందులో ఉన్నట్టు నీకు ఎందుకు తెలవలేదు నీ దగ్గర బైబిల్ లేదా నీకు వెతుకులాట్లేదు నేను అంటున్నాను నువ్వు ఆయన వెతుక్కునే మనసు నీకుంటే నిన్ను వెతుక్కుంటా నా దేవుడు వస్తాడే పెద్ద పెద్దలను పక్కన పెట్టి చాలామంది నాకు చదువు లేదు నాకు పెద్ద జ్ఞానం లేదు నేను చాలా చమత్కారంగా మాట్లాడలేను నోటి మాంతం కలిగిన వ్యక్తిని నేను ఒకవేళ పనికి రానుకుంటా నేను ఏమీ లేకపోయిన ఇబ్బంది లేదు నీకు లోపల ఒక ఆరాటం ఈ వెతుకులాట ఉందా నా ప్రభు నాకు కావాలి నేను ఆయన్ని చూడాలి నాకు ఈ దర్శనం కావాలి ఈ ఒక్కటి చాలు నిన్ను వెతుక్కుంటా నా దేవుడు వస్తాడు నీ దగ్గరికి పెద్ద పెద్దలను పక్కన పెడేస్తాడు ఏ సురక్తం ఇచ్చేయం ఆయన లేడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ముందు వెళ్తున్నాడు ఎలా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎంత అర్జెంటుగా అంటే తనను వెతుక్కుంటున్న బిడ్డకి ఎదురిల్లాడు ఏసు రక్తం ఇచ్చే నా దేవుని ప్రేమ నిన్ను కలుసుకోటకు చూస్తుంది నిన్ను కలుసుకోటకు చూస్తుంది నిన్ను వెతుకుతుంది ఏమండి ఒక భక్తుడు అంటాడు తప్పైన కుమారుడు గురించిన తండ్రి ప్రేమను రాస్తూ వేచిన నీ తండ్రి కన్నులు నిద్ర ఎరుగక ఉండెను అంటాడు ఎంత మంచి మాట కదా నిద్రపోకు నిద్ర చూస్తున్నాడంట ఆయన ఇంట్లో కూర్చొని లేడు కనుకనే మిద్దె మీద నిలబడి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు కనుకనే వాడు ఇంకా దూరముగా ఉన్నప్పుడే అతను చూసి పరిగెత్తికి వెళ్ళాడు లోపల గదిలో కూర్చుంటే దూరముగా ఉండగానే కనపడే పాసిబిలిటీ లేదు కదా అంటే ఆయన కనీసం కూర్చోట్లా కూర్చోట్లా ఒక మిద్దె మీద ఎక్కి నా కొడుకు వస్తాడు నా కొడుకు వస్తాడు ఈరోజు అంటున్నాను ఆయన ఆశలు నెరవేరుస్తూ నువ్వు తిరిగి దేవుని ప్రేమలోకి రా దేవుని సన్నిధికి రా నీ హృదయంలో ఇది మొదలుకొని డబ్బును వెతుక్కుంటా బతికేవేమో ఆ తప్పిపోయిన కుమారుడు అనబడుతున్న వాడు లోక స్నేహములు సంతోషాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఏమండి మరి ఎల్లి మెలి కుటుంబం మోయాబులో తిండిని వెతుక్కుంటా వెళ్ళిపోయింది లోతు సోదములో స్వేచ్ఛను వెతుక్కుంటా వెళ్ళిపోయాడు హాగరు ఎడారిలో స్వేచ్ఛ కోసం పరిగెత్తబోయింది మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వీళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టి ఈ రోజున దేవుని సేవకుడిగా మిమ్మల్ని మనవి చేస్తున్నాను ఆయన వెతుక్కునే కన్నులు ఆ హృదయం ఆ తాపత్రయం నీకు ఉండాలని అందుకోసం నీ ఇంటిని వదులుకోవటానికి అందుకోసం నీ సుఖాన్ని వదిలిపెట్టడానికి అందుకోసం ఆ సత్యము దొరికే చోటకి పరుగులు తెలిపోవడానికి నువ్వు సిద్ధపడాలని నేను ప్రభు ప్రేమతో నీకు మనవి చేస్తాను మంచోళ్ళందరూ స్తోత్రం చెప్పండి ప్రభునందు మిక్కిలి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాక్యాలు మీరు శ్రద్ధగా ఆలకించమని నేను మనవి చేస్తున్నారు ప్రభు మీకు తెలియజేస్తున్న మాట ఏమిటి అంతేకాదు బిడ్డలారా ఈవిడే పేతురి యోహన్ దగ్గర పరిగెత్తి ఓ పోస్తులారా ఓ ఘనులారా ఏసుతో కూడా ఉండిన వారులారా ఆయన సమాధిలో లేడు అన్న వాక్యాన్ని ఏమే చెప్పింది ఆమె తీసుకెళ్ళి నిజమా ఊరి ఏమో పుస్తలు రన్న అయినా నిజమా మనం తోమ గారిని ఆడేసుకుంటాం కానీ నీళ్ళు తక్కువ వల్ల నీళ్ళు కూడా పరిగెత్తుకు సమాధి కాడికి వచ్చి బయట నుంచి చూసి వాడు ఒకడో లోపలికి వెళ్ళి చూసిన వాడు ఒకడో వీళ్ళందరూ సోకాలు డపోస్తే దేవుని స్తోత్రం ద స్టిల్ నీడ్ సమ్ ప్రూవ్స్ టు కన్ఫర్మ్ దేర్ ఫెయిత్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అపోజల్స్ దే ఆర్ ఐఎమ్ సారీ టు సేస్ అ స్టేట్మెంట్ 
అపోస్ అయిన పౌలు వంటి వాడి అపోస్తుల పాదములు వంటికి నేను సరిపోనంటే నేను ఏపాటుండి కానీ నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను యేసు ప్రభు చెప్పినట్టు చూడకి నమ్మిన మనం వారి కంటే ధన్యులమే కదా ఖచ్చితంగా దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని గాక హలులు చెప్దాం హలులు యహ అంతేకాదండి బాబు ఈ వెళ్ళి ఈ ఈమెకి ఎందుకు దర్శన భాగ్యం అంటే పది పదకొండు వచ్చాలి చదవండి యోహాన్ సో తిరవై అధ్యాయంలో పది పదకొండు వచ్చాలి చూడండి ఒకసారి అక్కడ ఏమంటాడు అది ఆ శిష్యులు తిరిగి తమ వారి అతకు వెళ్ళిపోయారు సమాధిలోకి వచ్చారంట లోపల తిరిగి చూశారంట ఆ ప్రేత వస్త్రం చక్కగా నారబట్ట మర్తపెట్టి పద్ధతిగా పెట్టాడంట యశ్వభు క్రమం చూడండి ఏమండి చాలా మంది పిల్లలు చాలా మంది కొంపలకి వెళ్తే దుప్పట్లో ఉన్న మూలలు ఉంటాయి ఉతికేసిన బట్టలు ఒక మూల పెంట కొప్పలాగా ఉంటాయి మాసిన బట్టల గురించి చెప్పపోవటమే మంచిది చాలామంది ఇంటికి మనం వెళ్తే మనం బయట పది నిమిషాలు నుంచో పెడతారు ఎందుకంటే ఆ ఇల్లు అడుగు పెడితే మనం చచ్చిపోతాం కాబట్టి మన మీద ప్రేమతోనే నువ్వు చచ్చిపోతావు ఆవేశ పడుకు బయట ఉండగా చెప్పు అని దాన్ని రిపేర్ చేసి అంటే ఏంటి అన్ని మంచకం దోసేసి అంతే ఎందుకంటే అప్పుడు మడత పెడతాం మొదలు పెడితే కొన్ని పూటలు పడతాయి అందుకని కొంతమంది చెప్తారు ఇంటి శుభ్రం తప్ప ఒంటి శుభ్రం లేదు క్షమించాలు ఒంటి శుభ్రం తప్ప ఇంటి శుభ్రం లేదంటే అన్ని వీళ్ళు శుభ్రంగా తయారవుతారు కొమ్మడికి పెట్ట గొప్పలాగా ఉంటుంది ఘోరం అండి కొంతమంది కబోర్డు కానీ తెరిచామనుకో మనం కింద ఒక పెద్ద దుప్పటి పరిచి తెరవాలి ఎందుకంటే మొత్తం పడిపోతుంది అవి క్రమంగా సరిద్ద ఉండవు కబోర్డు తెరితే కొప్పు కొప్పు కింద పడిపోతాయి యేసు ప్రభు చూడండి ఎంత అద్భుతం రాయి పొరిలించబడిన దూతలు పొరిలించారు ఆయన సమాధిని గెలిచి బయటకు వచ్చాడు చూస్తే అదంతా చక్కగా ఫోల్డ్ చేసి అది మీరు ఎప్పుడన్నా హాస్పిటల్కి వెళ్ళారా మార్చుడికి వెళ్ళారా డెడ్ బాడీని ర్యాప్ చేస్తారు చూసారు అది పద్ధతిగా చూడతారా బయటకొని చూడటమే దాన్ని అంతా తీసి పద్ధతిగా మరత పెడతాం అంటే అసలు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ నర్సింగ్ స్టాఫే చేయలేరు ఎంత పద్ధతిగా పెట్టాడండి ఏ క్లేస్ అయినా సొక్క మరత పెడతాం శాతకం దుర్మార్గులు ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం వీళ్ళందరూ మారు మనసు పొందాలని చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు స్తోత్రం చెప్పండి మీ ఇంట్లోకి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు రావచ్చా చూడవచ్చా గుండె అయిపోద్దా అది క్వాలిటీ అండి స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి ఆ ప్రేత వస్త్రాన్ని చక్కగా చుట్టుపెట్టి బయటకు వచ్చాడంట ఇంతకీ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ లోపలికి చూశారు ఆయన పునరుద్ధానుడు ఆ ప్రేత వస్త్రాన్ని బయట పెట్టాడు నీటిగా మరత పెట్టి పెట్టాడు వెళ్ళిపోయాడు చూశారు అప్పుడైనా ఏం చేయాలి మీరు చెప్పండి నా ప్రభు సమాధిలో లేడు ఆయనే లేచాడు అందరి రుజువేంటి ప్రేత వస్త్రం ఒలి చేసి ఉంది అక్కడ శవాన్నే ఎత్తుకుపోయారు అనుకుంటే ప్రేత వస్త్రం ఉండదు కదా ఎంత నీట్గా మరత పెట్టడని ఆయన లేచాడు ఇన్ని రుజువులు కనబడుతున్నప్పుడు నిజానికి వాళ్ళు ఏం చేయాలి మీరు చెప్పండి ఊరు మీ మౌనం పోడుగా మిమ్మల్ని అడిగారు కదా ఆయన వాళ్ళు ఏం చేయాలి పోని వద్దులే మీరైతే ఏం చేస్తారు చెప్పండి అక్కడే చచ్చిపోడు ఉంటాం ఆయన సమాధి బా బాగా ఖాళీ అయింది ఇక నేనే అందులో ఉంటాను ఇక సాధారణంగా ఎవరైనా ఏం చేస్తారండి అప్పుడుకైనా ప్రభువు లేచడని కన్ఫర్మ్ చేసుకుని ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఆయన ఎక్కడ దొరుకుతాడు ఎక్కడ ఆయన కలుసుకుందామని ఆ వీధులన్నీ వెతకడం మొదలు పెడతారు కదా ఈ మహానుభావులు అంట ఏం చేశారు చదువునా ఆ శిష్యులు తిరిగి తమ వారి యొక్కకు వెళ్ళిపోయారు అబ్బా ఎబ్బా అంత పని ఏముంది పురుషేది ఏముంది ఇప్పుడు ఆ ఖాళీ సమాధిని చూసి ప్రేత వస్త్రాన్ని చూసి కూడా ఆహా ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు తెచ్చేగా ఆశపడొచ్చా మరి తెర చూస్తే సమాధి తెరవబడి ఖాళీగా ఉందండి మరి ఏం చేస్తామండి ప్రభు చేస్తామండి నెల్లి తినేయలేదండి అక్కడే ఉండిపోయిందండి అన్నాను ఏదైనా ఒక విషయమై నువ్వు ఆసక్తిగా వెతుకుతున్నావా చాలా కాలంగా ప్రార్థన చేస్తున్నావా కనిపెట్టి ఎదురు చూస్తున్నావా అయినా నీకు ఇంకా కనపడలేదా కాబట్టి సాపు చుట్టేద్దామా 
కాబట్టి సరిపెట్టేద్దామా నేను అంటున్నాను నువ్వు నిలబడిపోకడా నువ్వు నిలబడిపోకడా ఒక అద్భుతం ప్రభు చేయబోతున్నాడు ఆ మొక్క నిలబడి ఏడుస్తా ఉంది స్తోత్రం చెప్పండి చదువు నన్న తర్వాత వచ్చాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అది అంతా ఆమె ఏడ్చు చూ సమాధిలో వంగి చూడగా తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు దేవతలు సమాధిలోకి వెళ్ళిందా సమాధిలోకి వంగి చూసిందా మాట్లాడరా అమ్మాయిలనే ఆ చెప్పండి సమాధిలోకి వెళ్ళిందా బయట ఉందండి ఏం జరిగింది చెప్పండి తెల్లని వస్త్రములు ధరించిన ఇద్దరు దేవదూతలు ఇందాక ఒక లోపలికి వెళ్ళాడు కదా వెళ్ళాడు లేదా ఎవరు పెద్దోడు ఇందాక పెద్దోళ్ళు లోపలికి వెళ్తే ఆయనకి ఏం కానీ పళ్ళ నేను చెప్తున్నాను చూడు లోపల ఒక ఆరాటం వేచుకోలేట ఏమి నోడు ఎంత లోపలికి వెళ్ళిపోయినా నేను పరమగీతాల అన్ని చదివేసి నాకు ఏం కనపడదు నేను చెప్పేసి వర్తది నేను బైబిల్ శతకా బతక చదివేసాను అంటాడు అక్కడ నాతో తగ్గేసుకున్నాడు అల్లెలు ఏమైనా బైబిల్లో ఉందా నేను చాలా సార్లు చదివేసాను అన్నాడు ఆడు సమతులకి వెళ్ళాడు కనపడతా అడికి లోపల లేదుగా స్తోత్రం ఇప్పుడు ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు అభిషేకాన్ని పొందుకున్నప్పుడు కొంతమంది మాత్రమే దర్శించబడతారు కొంతమంది మాత్రం పక్కన కూర్చొని ఈ ఆత్మ పొందుకుని నిలబడుతుంటాడు ఎందుకని వీడు గ్రహాంతరవాసి కాదు ఎక్కడోడు కాదు వీడికి అంత వింతగా ఉంటుంది వీడు సమాధి లోపలికి వెళ్ళి వీడికి ఏమంత లేదు నా బాధది ఇవరు బయట నుంచి అని ఎట్లా ఆగుతుంది అయ్యా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయేవయ్యా నీ మీద ఆశ పెట్టుకుని వచ్చాను బాబు నేను నేను రాజకీయంకి వెళ్ళిపోవాలా చేసాయా అని అలా చూస్తుంటే తల్లని వస్తములు తరుచుకుని ఇద్దరు దోతలు ఆవిడతో మాట్లాడుతుంది ఏసు దేహం ఉంచబడిన స్థలములో తల వైపున ఒకడును కాళ్ళ వైపున ఒకడును కూర్చున్నట్ట కనబడేను ఈ పేతురు బాబుకి ఎందుకు కనపడలేదు నాయన ఈ ఒడ్డు నేను ఉంచుని వంగి చూసిన యోహానికి ఎందుకు కనపడలేదు నాయన నేను అంటున్నాను దేవుడు ఎవరిని కనుకరించిన వారిని కనుకరిస్తాడు ఆయన కనుకరం ఎవరి మీద ఉంది బిడ్డ వీళ్ళు ఆమె కన్నా గొప్ప లేక సిద్ధాంతం ప్రకారం అనుభూని లేక సిద్ధాంతం ప్రకారం నేను మరలా మరలా చెప్తున్నా నీకు ఎలాంటి ప్రత్యేకతలు అనుభవాలు యోగ్యతలు లేకపోయినా పర్లా నీ మనసులో పిచ్చి ప్రేమ ఏ సై మీద ఉంటే చాలు ఆయన వెతుక్కునే మనసు నీకు ఉంటే చాలు నీ కోసం ఆయన చేసే ఏర్పాట్లు అద్భుతంగా ఉంటాయి నీ కోసం ఆ పోస్తులు నీకు రాని ప్రత్యక్షతలు నీకు రెడీ చేస్తాడు ఇద్దరు దోతలు అక్కడ కూర్చొని అమ్మా అని ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారండి నేను అంటాను ఒకవేళ ఏసు దర్శనం కలగలేదు అనుకుంటే కూడా ఈ దర్శనంతో తృప్తి పడిపోవచ్చు అసలు ఎందుకంటే ఇద్దరు పరలోక దోతలు వచ్చి నా విశ్వాసాన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు నా కన్నీటికి చెప్ప చెప్తున్నారు నువ్వు బాధపడకరా నీ ప్రభుని ఎవరు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోలేదురా ఆయన సమాధిని గెలిచాడు బిడ్డ వెళ్ళిపోయిన గ్రామంలోకి అసలు ఆ మాట చాలండి ఆ ధైర్యం చాలండి ఒకవేళ ఏసు ప్రభు దర్శనం కలగకపోతే కూడా తృప్తి పడిపోవచ్చండి నేను అంటారు అసలు ఎందుకంటే ఆ మాత్రం దోతల దర్శనం కూడా లేని మనం ఏం ధైర్యంగా ఏసు ప్రభుని ప్రకటిస్తున్నాం కదా దానికి తృప్తి పడిపోవచ్చు అసలు చెప్పాలంటే వాళ్ళు చెప్తున్నారమ్మా ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఆయన సమాధులో లేడు ఆయన మరణమును గెలిచాడు ఆయన ఇప్పుడు సజీవుడు మీకంటే ముందు గెలడి ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇన్ని మాటలు చెప్తుంటే చదువునాన్న ఆమె ఈ మాట చెప్పి వెనుక వెనుక తట్టు తిరిగి ఏసు నిలిచినట చూచాను కానీ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి స్తోత్రం చెప్పాడు ఆయన సమాధులు లేచిన మాట నిజమేనా నాకు అందరూ ఆన్సర్ చెప్పాలి కొంచెం గట్టిగా ఆయన సమాధుల నుంచి బయటకు వచ్చింది నిజమేనా ముందుగా గలడికి వెళ్ళిపోతున్న మాట నిజమేనా సమాధి ఒడ్డునే గుమ్మం పక్కన నుంచి ఉన్నాడా నిజమేగా మరి వెనక్కి తిరిగేపాటి ఆమె వెనకాలే ఉన్నాడంటే ఏంటి నేను చెప్పనా నా విశ్వాసం చెప్పనా ఆమె కోసం ఉన్నాడు ఆమె కోసం వచ్చాడు వెనక్కి తిరిగేపాటికి ఉన్నాడంట అయితే ఈ పిచ్చిది పాపం చచ్చిపోయాడు అనుకుంటుంది కదా పునరుద్ధాన్ని విశ్వాసం లేదు కదా ఆయన ఎవరో అనుకొని ఆ కాటి కాపురు అనుకొని ఆ తోటమాలి అనుకొని అయ్యా నా ప్రభుని ఎత్తుకెళ్ళిపోయారా ఎక్కడ పెట్టారా నువ్వు చూస్తే నాకు చెప్తావా అని టెన్షన్ పడుతుంటే ఆయన అంటాడు అమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా ఆ పిలిపే ఆ పిలిపే జన్మ జన్మల దుఃఖం తీసేస్తుంది మీరు ఎవరైనా దేవుని స్వరం విన్న దైవజనుల సాక్ష్యాలు వినండి దేవుని దర్శనం చూసిన పరిశుద్ధుల సాక్ష్యాలు వినండి మళ్ళీ మళ్ళీ దర్శనం మళ్ళీ మళ్ళీ స్వరం అక్కర్లేదండి ఆ ఒక్క దాని మీద యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు సేవ చేసిన ఉన్నారు ఆ మాట అంత పొట్టిస్తుంది ఆ మాట అంత ధైర్యం ఇస్తుంది అందుకే నేను ఎంకరేజ్ చేస్తాను ఒక్కసారైనా ఆ మహిమగల దేవుని స్వరం 
వాక్యములను వినాలి ఆత్మ దర్శనాన్ని కలగాలి ఆయనే ప్రభు అని తెలియట్లేదు ఎవరు అనుకుంటుంది చదువు యేసు అమ్మా ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు ఎవరిని వెతకుచున్నావు అని ఆమెను అడుగుగా ఆమె ఆయన తోటమాలి అనుకుని అయ్యా నీవు ఆయనను మోసుకుని పోయినడలా ఆయనను ఎక్కడ ఉంచుతావో నాతో చెప్పుము నేను ఆయనను ఎత్తుకుని పోదునని చెప్పాను యేసు ఆమెను చూచి మరియా అని పిలిచాను ఆ పిలుపు ఆ పిలుపు చాలు మరియా అనగానే వెంటనే కళ్ళు తెరవబడ్డాయి ఆ పిలుపు నా తండ్రిది ఆ పిలుపు నా దేవునిది మొట్టమొదటిసారి ఆ పిలుపు ఏడు దయ్యాలు నాలోంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నేను విలువెల్ అడించి కింద పడి కొట్టుకలాడుతున్నప్పుడు స్పృహ లేనట్టుగా పడిపోయినప్పుడు మొదటిసారి మరియా అన్నాడు అతి అని పిలుపు నా గుండెల్లో ముద్ర పడిపోయింది అర్ధరాత్రి వేల మంది శబ్దంలో కూడా నా ప్రియుని స్వరం నగ్గురితే వెంటనే తోటమాలి అనుకుని మాట్లాడుతున్న బిడ్డ మరియా అనగానే రబ్బుని నా బాధకుడా నా ప్రభు నేను అంటున్నాను మన నిశ్శబ్దం ఛేదించే సమయం వస్తుంది మన మౌనం మౌనం అయిపోయే క్షణం ఒకటి వస్తుంది ఎప్పుడు తెలుసా నా దేవుడు నేను పేరు పెట్టి పిలిచినప్పుడు ఎవరికి ఉంటుంది ఆ భాగ్యం ఎవరికి ఉంటుంది అదృష్టం ఆ వెతుకులాట ఆ తెగింపు ఆ దుఃఖం ఆ పోస్తరులైన వారి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారంట కానీ మరీ మాత్రం అక్కడ నిలబడి ఏడుస్తూ ఉందంట తొంగి చూస్తూ ఉంది ఏడుస్తూ ఉంది నీకేం కనపడలేదు నీకేం అర్థం అవ్వలేదు అయినా చూస్తూ ఉండు బైబిల్ని నీకేమి ఆశీర్వాదం ఇంకా వచ్చినట్టు అనిపించలేదు అయినా వస్తూ ఉండు సన్నిధికి నీకేం ఫలితం కనపడలేదు అయినా ఏడుస్తూ ఉండు ప్రార్థనలో నిరాశ పరచని ఒక మహిమ గల దేవుడు నా ప్రభనేశ్వర క్రీస్తు నిరాశపరచని దేవుడు ఆయన అక్కడ నిలబడి రబ్బుని అంటే ఎంత సంతోషం ఆ తండ్రి బిడ్డల మధ్య ఆ గురు శిష్యుల మధ్య ఆ దైవం భక్తుల మధ్య ఎంత ఆప్యాయత కూడిన వాతావరణం మరియా అంటే రబ్బుని అని పరిగెత్తుకొచ్చి కాళ్ళ మీద పడిపోవాలని చూస్తుంది కొంచెం ఆగు బిడ్డ నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తాను అయ్యో తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తాం ఎక్కడో పర్లోకం కదా ఇదివరకంటే కష్టం మీలాగ మట్టి శరీరంలో ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను పునరుద్ధాన శరీరంతో ఉన్నాను నేను మహిమ దేహంతో ఉన్నాను రేప పాటలు ఇల్లు వచ్చేస్తాను నేను ధైర్యం చెప్తున్నాను నీ లోపల ఆ పిచ్చి ప్రేమ ఉందిగా ప్రభు పట్ల ఆ వెతుకులాట ఉందిగా కనబడకపోతే నీకు ఆ దుఃఖం వచ్చే పరిస్థితి ఉందిగా ఇది చాలు నువ్వు ఆ దర్శన భాగ్యాన్ని పొందటానికి ఆ స్వరం వినడానికి నీ కొరకు దేవుడు నిలిచి ఉంటాడు నిన్ను పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు ఇంతకన్నా భాగ్యం ఇంకేం కావాలి స్తోత్రం చెప్పండి బాగా స్తోత్రం చెప్పండి బాగా హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలే లూయా ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరికి దొరికింది భాగ్యం అని చూస్తే లూకా సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము లోక ఇరవై నాలుగు తొమ్మిదో వచ్చిన సమాధి యొద్ద నుండి తిరిగి వెళ్ళి ఈ సంగతులని పదునకొండ గురు శిష్యులకును తక్కిన వారికి అందరికీ తెలియజేసిరి ఈ సంగతులు అపోస్తులతో చెప్పిన వారు ఎవరనగా మగ్దలేనే మరియయు యోహన్నయు యాకోబు తల్లి అయిన మరియయు వారితో కూడా ఉన్న ఇతర స్త్రీలను అయితే వారి మాటలు వీరి దృష్టికి వెర్రి మాటలుగా కనబడిన గనుక వీరు వారి ఒక్కసారి ఒక్కసారి ఇరవై మూడవ అధ్యాయం యాభై ఐదు వచ్చిన చదువు అప్పుడు గలిలయ నుండి ఆయనతో కూడా వచ్చిన స్త్రీలు వెంట వెళ్ళి ఆ సమాధిని ఆయన దేహము ఎలా ఉంచబడినో చూచి తిరిగి వెళ్ళి సుగంధ ద్రవ్యములను పరిమళ తైలములను సిద్ధపరిచి ఆజ్ఞ చొప్పున విశ్రాంతి దినమున తీరికగా ఉండిరి స్తోత్రం చెప్పండి మగ్దలేనే మరియు తొలి దర్శన భాగ్యం కలిగిందని చెప్పాం కదా లుకాసు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయములో మరికొందరు స్త్రీలు ఈ గొప్ప భాగ్యమును పొందినట్లుగా మనం చూస్తాం 
ఈ స్త్రీలు ఎందుకు ఎంపిక చేయబడ్డారు అని అడిగితే వాళ్ళు తెల్లవారుజామునే వచ్చారని వాళ్ళు సుగంధ ద్రవ్యములతో సమాధి దగ్గరికి వచ్చారని ఇదంతా రాయబడింది కదా ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో ఏమనుంది చదువున్నా ఆదివారం తెల్లవారు చుండగా ఆ స్త్రీలు తాను స్త్రీలు అనండి ఒకసారి ఏ స్త్రీలు ఇరవై మూడు యాభై ఐదు వచ్చిన ఉన్న స్త్రీలు ఎవరాళ్ళు చదువు ఇరవై మూడు యాభై ఐదు అప్పుడు గలీలయ్య నుండి ఆయనతో కూడా వచ్చిన స్త్రీలు వెళ్తాయి మీకు అర్థమైందా గలీలయ్యలో నుండి వచ్చిన ఆ స్త్రీలు అంట ఎక్కడున్నారు సిలువ దగ్గర ఉన్న వ్యక్తులు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పారిపోయారు ఆ పోస్తులు పారిపోయారు ఎందరో మహానుభావులు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు మాత్రం సులు దగ్గర నిలబడిపోయారు ఏమండి వాళ్ళు అక్కడ రాసిన మాట ఏంటి తెలుసా విశ్రాంతి దినం గడిచిపోయిన తర్వాత ఎందుకు వచ్చారు నీకు అంత ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళు అయితే నీకు అంత ఆరాటం అయితే అంటే ఆయన ఆజ్ఞ విశ్రాంతి దినం బయట పని చేయకూడదు రాకూడదని కాబట్టి ఏ బరువు మోయకూడదు కాబట్టి విశ్రాంతి దినం అంతా అలాగే ఒగ్గు పట్టుకొని కూర్చొని ఇంట్లో ఎప్పుడు ఈ దినం పూర్తి అయిపోద్దా అన్నట్టుగా కూర్చున్నారు విశ్రాంతి దినం అయిపోగానే ఈ బయటకొని బయటకు వచ్చేసారు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా నేను అన్నాను ఎవరు సిలువ దగ్గర నిలిచి ఉన్నారో ఎవరు అంతవరకు నిలిచి ఉంటారో ఎవరు ప్రతి పరిస్థితిలో గోల్గొత్త వరకు రాగలుగుతారో ఎవరు కల్వరి వరకు రాగలుగుతారో ఎవరు దేవుని చేత ఆపబడితే తప్ప దేవుని పని చేయకుండా దేవుని స్వార్థ ప్రకటించకుండా దేవుని కార్యాల్లో పాలు పొందకుండా దేవుని సన్నిధికి రాకుండా ఆగలేనంత ఆతృత కలిగిన వారికి ఉంటారు వారికి భాగ్యం దొరుకుద్దని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అల్లుయా యేసును పిచ్చిగా ప్రేమించిన బిడ్డకి యేసును వెతుకులాడుకుంటున్న బిడ్డకి ఏసు కొరకు తెగించిన బిడ్డకి ఏసు కొరకు ఏడుస్తూ ఉన్న బిడ్డకి ఈ దర్శన భాగ్యం మొదట దొరికింది రెండవదిగా ఆయన సిలువలో నిలబడిపోయిన వారికి ఆయన శ్రమలో నిలబడిపోయిన వారి దగ్గరికి సుఖభోగాల దగ్గర రొట్టెల దగ్గర ధన్యతల దగ్గర ఎందరెందరో ఉన్నారో కానీ సిలువ దగ్గర కొందరు స్త్రీలు నిలబడిపోయారు ఆ స్త్రీలు ఏ స్త్రీలు సిలువ వద్ద నిలిచిన స్త్రీలు శ్రమలో పాలు పొందిన స్త్రీలు మరణంలో వెన్నంటి ఉన్న స్త్రీలు అందుకే వారికి మరి యొక్క భాగ్యం అనుగ్రహించబడి దాని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని బిడ్డారా నువ్వు ఎన్ని పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ఉండే రకమేనా అన్ని స్థితిగతుల్లో ప్రభుత్వం ఉండే రకమేనా నీ అనుభవం ఎట్లాంటిది యోహాను కంటే ఎక్కువ మంది శిష్యులు అయిపోయారంటే సైకి శిష్యులు జన సమూహములు అంతమంది అయిపోయారంట పన్నెండు మంది పోయారు డెబ్బై మంది పోయారు ఐదు వందలు అయిపోయారు జన సమూహాలు అయిపోయారు మరి బాబు ఎంతమంది శిష్యులు లేరా ఎక్కడ ఉన్నారు నాన్న సిలువ దగ్గర లేరే అంతవరకు లేరే పెట్టినాడే పెళ్ళి కోరే రకం కదా శ్రమలు చూసి పారిపోయారు కదా కానీ ఆ స్త్రీలు దగ్గర నిలిచిపోయారంట నేను అంటాను సమాధి దగ్గర కూడా ఉండిపోవాలనుకున్నారు వాళ్ళు కానీ విశ్రాంతి నా అడ్డం వచ్చింది లేకపోతే ఇంటికి వెళ్ళే రకాలు కదా వాళ్ళు అసలు అక్కడే ఉండిపోయేవారు ఈ గండం ఈ గడువు ఎప్పుడు దాటుద్దా అని చూశారు దాటి పోకని బయలుదేరి వచ్చేసారు నేను అంటున్నాను దేవుని చేత నియమించబడ్డ నియంత్రణ తప్ప ఇంకెప్పుడు కూడా దేవుని సన్నిధికి మానని సేవలో విరామము ఎరుగని ఒక ఆరాటం కలిగిన బిడ్డలు ఎవరన్నా ఉన్నారా ప్రభు దృష్టి నీ మీద ఉన్నదే నిన్ను వెతుకుంటూ ప్రభు వస్తాడు నీకు ఆ భాగ్యం అనుగ్రహిస్తాడు నమ్మిన వారి చేతులతో దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి అబీన్ హలే లుయా హలే లుయా మూడవ భాగ్యం ఎవరికి దొరుకుతుందో చూడండి దేవుని బిడ్డారా పరిశుద్ధ గ్రంథములో మీకు ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో కాసు వార్తలోనే పదమూడు నుంచి పదిహేను దాకా చదవండి ఇదిగో ఆ దినమందే వారిలో ఇద్దరు ఎరుషులేమునకు ఆమడ దూరమునున్న ఎమ్మాయి అను ఒక గ్రామమునకు వెళ్ళుచు జరిగిన ఈ సంగతులన్నిటి గూర్చి ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుచుండరి వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుకుని చుండగా ఏసు తానే దగ్గరకు వచ్చి వారితో కూడా నడిచి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఎందుకని ఇంకేం భాగ్యం కావాలండి నువ్వు డ్యూటీకి వెళ్తున్నావా ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నావా వ్యాపారానికి వెళ్తున్నావా చదువుకోవటానికి వెళ్తున్నావా ఏదైనా ముఖ్యమైన పని మీద వెళ్తున్నావా నా ప్రభు నీ దగ్గరికి వచ్చి నీతో పోటీ నడవాలి ఎంతమంది ఆమె అన్నారు కట్టి నీకు ఇష్టమేనా అవసరం అనిపిస్తుందా నీకు ఆశీర్వాదం కలుగుద్ది అనిపిస్తుందా అట్లయితే గట్టిగా ఆమె అని చెప్పు ఏమని రాశాడు వాక్యంలో వారు ఎమ్మాయు అను మార్గం నడుస్తుండగా ప్రభు తానే వారి వద్దకు వచ్చి వారి ప్రక్రియ నిలిచి వారితో నడిచాను ఇంతకన్నా ఏం కావాలి చెప్పండి 
వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఆన్ యూ వే నీ మార్గంలో వెళ్ళిపోతుంటే నా ప్రభు వచ్చి నీ పక్క నిలబడి నీతో నడిస్తే అంతకని నీకు ఏం కావాలి అసలు నీ ప్రభు నీతో రావటం లేదు కాబట్టి కదా ఓడిపోతున్నానని ఆ కీర్తనకరుడు ఏడిచాడు నువ్వు మా సేనలతో బయలుదేరటం మానిదివి కదా అందుచేతనే కదా మేము ఓడిపోతున్నాం నువ్వు మాతో వస్తే ఎంత బాగున్నాయ్యా బెరకమని సై కదా పాట అందుకే కదా పాడారు ఎస్సు మాతో నీవు ఉండగా మాకు డబ్బులే ఉండవయ్యా అంతేనా ఏమంటాడు మేము అలసి పోలేమయ్యా ఇంత చే ఇంత పని చేసినందుకు ఇంతకాలం కష్టపడ్డందుకు ఇన్ని ఉపవాసాలు ఉన్నందుకు ఇన్ని అవమానాలు పొందినందుకు ఇన్ని దెబ్బలు తిన్నందుకు ఇన్ని తిండి లేని దినాలు బతికినందుకు ఇంతగా తృణీకరించబడదు ఎప్పుడూ అలసిపోవాలి అసలు మేము ఎప్పుడు అలసిపోవాలి అసలు కానీ మేము ఇంకా తాజాగా ఉత్సాహంగా ఉన్నాం ఏందో బా కారణం అడిగితే బెర్క్మల్ శేఖర్ చెప్తారు ఏసు మాతో నీవు ఉండగా మేము యా ఎందుకని అంత నీవే అది సీక్రెట్ అది సీక్రెట్ ఓ తెగలిసిపోతారు రాత్రి బహలు ఓవర్ టైములు ఓవర్ టైములు చేసి నాయన నీ బొతికి ఏమైపోయింది నాకు అర్థం అవట్లేదు ఇరవై సంవత్సరాలు నైట్ పగలు తేడలేకని చూడు చేసి యాకోబు ఇంత శాపం తెచ్చుకున్నాడు ఏమి లేదు ఇరవై సంవత్సరాలు ఒకే ఓనర్ దగ్గర ఏమండి డే నైట్ డ్యూటీలు తెస్తాడు బతుకు బాగుపడలేదు ఒక్క రాత్రి రేసుబాబు దగ్గర ఎడితే ఆశీర్వాదం వచ్చేసింది నీకు ఏది బెటర్ అర్థం అవుతుంది నీకు ఇంకానే స్తోత్రం చెప్పండి ఓ పరిగెట్టిపోతున్నారు బంగారపు కొండలు తవ్వేసుకుంటా ఏమి లేదు రా బాబు ఏమి లేదు పరిగెత్తద్దు ఇక్కడ వాక్యంలో చెప్తున్న సంగతి ఏంటి తెలుసా వారు ఎమ్మాయి మార్గములో నేను ఈ మాట ఎందుకు చదివి తెలుసా అదే దినమందు ఆ దినమందే అన్న మాట నాకు చాలా ఆసక్తి కలిగించే విషయం ఆ రోజే ఆ రోజే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి మళ్ళీ వారం బట్టి అతను వేసి రక్తం ఇచ్చి అల్లెలు నీకు ఆ రోజే నీకు లేట్ లేదు అసలు నీతో నా ప్రభు నడుస్తాడు నా ప్రభు నీ పక్కన ఉంటాడు నువ్వు ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నావు వ్యాపారానికి వెళ్తున్నావు ఎక్కడికి పోతున్నావు నా ప్రభు నీ పక్కన ఉంటాడు ఎవరికి ఆ భాగ్యం తెలుసా వాళ్ళు త్రోవలో వెళ్తా త్రోవలో వెళ్తా మంచి వ్యక్తిని కోల్పోయాం దుర్మార్గులు పరిశుద్ధిని చంపేశారు ఆ పాపిష్ట జనం నీతి మొత్తం ఎంత దారుణంగా గాయపరిచారు అని ప్రభుని గురించే మాట్లాడుకున్నారంట ప్రభు మాట్లే వాళ్ళు ఏదో పని మీద వెళ్తున్నారు చర్చికే వెళ్తారు కదా వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ సంభాషణలు ఎవరున్నారు ఏసయ్యే చాలామంది చర్చికి వచ్చేటప్పుడు కూడా రాజకీయమే చెప్పుకుంటారు చర్చ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా దేవుని వాక్యం చర్చించుకోరండి ఆడు ఎలాగా ఈడు ఎలాగా అందుకని బైబిల్ చర్చికి వచ్చిన వెళ్ళ రావాలంట కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ కీర్తనను పాడుచు ఆయన గుమ్మంలో ప్రవేశించాలి చర్చికి వచ్చేటప్పుడు నానా శాత వాగుతా పేపర్ చదువుకొని ముచ్చట్లని చూసేసుకుని చూసావా అది నువ్వు అది చూసుకోవటమే దేవుని నుంచి చూడలేక నీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు నీకు ఎట్లా ఉండాలి నీ మనసు వాళ్ళు చర్చికి వెళ్ళట్లా ప్రభువును కోల్పోయి మన నిరాశలో ఉన్నారు అయినా వారి సంభాషణలో లోకం లేదండి వారి సంభాషణలో తమ వ్యక్తిగతం లేదండి వారి మాటల్లో అన్ని సంభాషణ లేదండి ప్రభు గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు ప్రభు మీద గౌరవాన్ని కలిగి ఉన్నారు ప్రభు ప్రేమతో తిరుగుతున్నారు ఏసు ప్రభు ఎక్కడికో వెళ్ళినాడు వాళ్ళు పక్క వచ్చి నిలబడి వాళ్ళతో మాట్లా కలుపుతూ ఉన్నాడు వాళ్ళతో నడుస్తూ ఉన్నాడు లేఖనాలు వారికి వివరిస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళు ఆగిపోమంటే ఆగిపోయాడు బస్ చేయమంటే బస్ చేయడం లోపలికి వెళ్ళాడు రొట్టె విరిచాడు కన్నులు తెరిచాడు అయ్యి బాబోయ్ ఒకటా రెండు అద్భుతాలే అద్భుతాలు వరుస పెట్టే ఇన్ని అద్భుతాలు ఎవరికి ఇన్ని ఆశీర్వాదాలు ఎవరికి ఇట్లారా నీ సంభాషణలో ప్రభు ఉన్నాడా యథార్థంగా చెప్పు నీ మాట ముచ్చట్లో ప్రభు ఉన్నాడా చాలామంది పెళ్లి సంబంధాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా పాస్ట్ గారు తమతో కూడా ఉండదు ఉండకూడదని కోరుకుంటారు ఆ అని ఆశ్చర్యపోకండి నేను చెప్పేది నిజం ఎందుకని వీళ్ళు మాట్లాడే పాపిష్టి మాటలు అయ్యారు వినకూడదుగా కులం గురించి మాట్లాడాలిగా కట్నం గురించి మాట్లాడాలిగా ఈ తాళీ పోలి గొడవ గోత్రం ఈ చొట్లో పెట్ల ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవాలిగా ఈ దరిద్రం అంతా మాట్లాడుకోవడానికి దైవజనుడు ఉండకూడదు అని కోరుకుంటారు దైవజనుడు ఉంటే అమ్మ బాబోయ్ నాలాంటి దుర్మార్గం పాస్ట్ అవ్వడం జ్వరపడిపోయి మీకు ఎందుకు నేను వస్తానని నీ చెప్పా పెట్టకుండా పిలకొండి వెళ్ళి పోయి కూర్చున్నాడు అనుకో వాళ్ళంత అమ్మాయికి ఏం కాదు వాళ్ళకి సైజ్ చేస్తారు తర్వాత మాడదాం దైవజనులో మనం ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడకూడదు అయ్యి అర్థ బారిని ఎంచుకుని వెళ్ళిపోండి మీరు ఇక్కడికి ఎంత విధేయత ఉండదు తెలివితే ఎట్లా విధేయత కాదు అయ్యి గారు వెళ్ళిపోగానే వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు మరి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందావరా నీ సంభాషణలో కులం 
నీ సంభాషణలో రాజకీయం నీ సంభాషణలో డబ్బు నీ సంభాషణలో ఆడేలాగా ఈడేలాగా విమర్శలు నీకు అందుకని ప్రభు నీతో లేడు ప్రభు నీతో ఉంటే ఏం జరుగుతాయి కార్యాలు జరుగుతాయి అద్భుతాలు జరుగుతాయి కన్ఫర్మేషన్ చేస్తాడు ఆయన నీ పక్కన ప్రభు లేడుగా నీకు విజయం లేదుగా ఈ రోజున దేవుని వాక్యం నీతో మాట్లాడుతుంది ఎవరికి దర్శన భాగ్యం పిచ్చి ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళకి ఆయన గురించి వెతుకులాట కలిగిన వారికి ఆయన కనబడకపోతే దుఃఖపడిపోయే వాళ్ళకి ఆయన చూస్తే తప్ప తృప్తి కలగని వారికి పెద్ద పోస్తులు సమాధిలో ఉన్న లేడు వచ్చారు ఇంటికి అంతే నువ్వు ఎంత బాగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయావయా అందుకే నీకు దక్కలేదు భాగ్యం ఇంటికి వెళ్ళబుద్ధిగా అట్లా నా ప్రభు నాతో లేకపోతే ఇంటికి ఇంటికి వెళ్ళాలా ఈ సిక్స్ వచ్చినా బెటర్ అయినట్టు ఇంటు సమాధుల దగ్గర ఉండిపోతుంది అక్కడక్కడ తిరిగిపోతుంది ఇక నాకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇల్లు మళ్ళీ విశ్రాంతి మళ్ళీ తిండి అన్న సోయి రాట్లా నా ప్రభు కనపడాలి ప్రభు నాతో మాట్లాడాలి ప్రభు నేను పొందుకోవాలా ఆయన మోసుకొని పోవాలా అంతవరకు నాకు ఇంకేం అక్కర్లా ఈ పిచ్చి ఉన్న వాళ్ళకి కదా ఆయన దర్శన భాగ్యం దొరుకుతుంది సిలువ దగ్గర నుంచి పునరుద్ధానం దాకా ఆయన వద్ద నిలిచిపోయిన వారికి కదా రెండవ భాగ్యం దొరికింది తమ త్రోవలో కూడా తమ పనుల మీద కూడా వెళుతూ కూడా ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటున్న వారికి కదా ఈ భాగ్యం దొరికింది ఈ రోజున అంశం ఒకటే పునరుద్ధానుని దర్శన భాగ్యం ఎవరికి నలభై రోజుల పట్ల ఆయన భూమి మీద ఉన్నారు ఎంతోమంది కనబడ్డారు అవన్నీ చెప్తే ఒక రోజులో సాధ్యం కాదు కదా కానీ నేను ఆ తొలి భాగ్యం ఎవరికి దొరికింది ఆ సాయంకాలం అపోస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు మాట్లాడి ఇవన్నీ నాకు తెలుసు కానీ అప్రధానమైన వ్యక్తులకి దేవుడు మొదటి భాగ్యాలు ఇచ్చాడు వాళ్ళు ఎక్కడ మెయిన్ లైన్లో కనపడలేదు వాళ్ళ పేర్లు ఎప్పుడు వాల్ పోస్ట్లో లేవు గూగుల్ సర్చ్లో కొడితే వాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ రావు వాళ్ళు పెద్ద ఫేమస్ ఏం కాదు వాళ్ళకి ఏం ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ ఉంటే వెళ్ళవు తెలీదు అనామకులాళ్ళు కానీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని పక్కన పెట్టి తొలి మూడు స్థానాలు దేవుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేసాడు ఎందుకు తెలుసా వాళ్ళకు నా పిచ్చి ప్రేమ నేను అంటున్నాను మూడు మాటలు ఈరోజు మీరు తీసుకోండి ఒకటి ఆయన మీద పిచ్చి ప్రేమ ఉండాల ఆయన్ని వెతుక్కునే ఆధ్యాత్మిక క్రతువు మనకు అలవాటు కావాలి ఆయన కనబడకపోతే మాట్లాడకపోతే దుఃఖం పొగిలి వచ్చే హృదయ స్థితి నీకు ఉండాలా రెండవది ఆయన వద్ద శ్రమలో కూడా నిలిచిపోయే అనుభవం నీకు ఉండాలా మూడవది నీ సంభాషణలో నీ ప్రభు ఉండాలా నీ త్రోవల్లో నీ పనుల్లో ఆయన గురించి నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉండాలా అప్పుడు నా ప్రభు నీ ప్రక్క నిలబడతాడు నీ వద్ద నిలిచి ఉంటాడు నీ కొరకు రొట్టెను విరుస్తాడు నీ కొరకు కన్నులు తెరుస్తాడు నేను అనుకుంటాను చివరిసారి రొట్టె విరిచిందేమో పసకాలో అయితే మొదటిసారి రొట్టె విరిచింది వీళ్ళిద్దరి కోసం పునరుద్ధానం కోహలో రొట్టెను విరిచింది వాళ్ళిద్దరి కోసం ఎంత ఆశ్చర్యం ఎంత అదేమైనా మేడ కదా అదేమైనా సమాజ మందిరమా అది ప్రభు కోరుకున్న స్థలమా వాళ్ళు బలవంతం చేస్తే ఒక గడి లోపలికి వెళ్ళి రొట్టె విరిచాడు నేను అంటున్నాను అనాకు అనామకమైన నీ కొంప ఏ విలువలైన నీ ఇల్లు ఒక పరిశుద్ధమైన కార్యానికి వేదికగా మార్చిపోవాలి ఇలాంటి కార్యాలు ప్రభు చేస్తాడు నీ ఇంట్లో అలాంటి మహిమ గల కార్యాలు చేస్తాడు నీతో బస చేయడానికి నీ ఇంట్లోకి వస్తాడు ఎంత భాగ్యం ఎవరు కలుగుతుందో తెలుసా అండి నీ సంభాషణలో కూడా ప్రభే ఉండాలా నీ మాటల్లో పని చేసుకున్నప్పుడు ప్రభు గురించి మాట్లాడాలా ఎక్కడికి వెళ్తే ప్రభు గురించి మాట్లాడాలా అప్పుడు ఆ కృప నీకు కలుగుతుంది దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి అందరు చెప్పండి హలోయ హలోయ నా బాధ ఏంటంటే పునరుత్నుడై వచ్చిన ప్రభుని ఎదుర్కోలేదు వీళ్ళు రే పొద్దున పెండ్లు కుమార్ని ఎదుర్కొంటారా అని టెన్షన్ వాళ్ళ మధ్యలో సమాధి చేయబడి వాళ్ళ ముందే మరణించి వాళ్ళ ముందే లోపలికి వెళ్ళి వచ్చే అతను ఉండరా అని చెప్పి లోపల పని మీద వెళ్ళినోడు ఈ రెండు రోజుల్లోనే లేరు కదా మరి రెండు వేల సంవత్సరాలు ఏమైపోతారని నా టెన్షన్ ఈ డైలాగ్ మీ మనసులో పెట్టుకోండి ఈ డైలాగ్ మీ మనసులో పెట్టుకోండి పునరుత్నుని ఎదుర్కొనలేని వ్యక్తులు పెండ్లి కుమారుణ్ణి అసలు అసలు ఆరాటం ఉంటుందా మీరు కానీ సీరియస్గా ఆలోచన చేస్తే ఈ మాటలు మీకు అర్థమవుతాయి ఆ రోజు సాయంకాలం మూసిన తలుపులు మూసి ఉండగా ప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఏమేమో ఇల్లు వదిలేసింది సమాధి దగ్గర నిలబడిపోయింది వాళ్ళు కనీసం తమ ఇంటి తలుపులు కూడా తీసిపెట్టలేదని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ఎంత వ్యత్యాసం ఎందుకు నీ అనుభవం ఎందుకు నీకు తెలివి నాకు చాలా వాక్యం తెలుసు నాకు చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి నాకు ఆవిడ తెలుసు ఈడు తెలుసు నేను అంటున్నాను నీ ప్రభు నేను ఎదుర్కొట్టానికి వచ్చాడా 
నీతో నడిచాడా ఇవేమి లేకపోయినా హ్యాపీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ ఈస్టర్ కోతల పండగ కొత్త పొలాల పండగ అన్ని పండగలే నీ బతుకు మట్టుకే దండగ ఎందుకంటే నీకు దర్శనం లేదు నీకు ప్రత్యక్షత లేదు నీకు అనుభవాలు ఏమీ లేవు వ్యర్థంగా బతికేస్తున్నావు నామకర్థంగా బతికేస్తున్నావు ఈరోజు ఒకే కసి ఒకే పట్టుదల నీకు రావాలి నా ప్రభు నన్ను దర్శించాలి నాకు ప్రభు స్వరం వినాలి ప్రభు దర్శనం నాకు కావాలి నా త్రోవలో ప్రభు నాతో నడవాలి నా ఇంట్లో ఒక ప్రభు రావాలి నా కన్నులు ప్రభు తెరువు చేయాలి ఈ ఆసక్తి నీలో ఈ పూట అధికమైపోవాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను నీకు ఇది ఉంటే అపోస్తులల కన్నా ముందు స్థాయి నీకు వచ్చేస్తుంది అపోస్తులల కంటే పెద్ద ఆశీర్వాదం నీకు వచ్చేస్తుంది దేవుడికి ఎవరు పెద్ద ఎక్కువ కాదండి తన పోలికలో తన స్వరూపములో ఆదమం చేసుకున్నాడు తన ఆత్మను ఆయనలో పెట్టాడు తన మహిమ చేత కప్పాడు తన మాటను లెక్క చేయనప్పుడు పొర బయటకు అన్నాడు పెద్ద ఎక్కువేం కాదండి ఫిలిస్టీన్ల చేతులు డిసైల్ విమోచించడానికి రక్షించడానికి ఏరి కోరి శాంసంగ్ తయారు చేసుకున్నాడు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తన మాట వినట్లేదని చేయి వదిలిపెట్టేశాడు యాకోబికి ఇచ్చిన మాటను బట్టి బెన్యామిని గోత్రికుడు అయినప్పటికీ కూడా ఏరి కోరి సౌలుడు రాజుకు అభిషేకించాడు రెండు సంవత్సరాలు చూశాడు వదిలేశాడు పెద్ద ఎక్కువేం కాదు నాన్న ప్రభు విసిగిపోయి విడిచిపెట్టేసే జాబితా నువ్వు ఉంటావా నువ్వు ఎక్కడో ఉంటే కూడా వెతుక్కుంటా ప్రవ్వే నీ దగ్గరికి వచ్చి నీతో నడిచే అనుభవాన్ని సంపాదించుకుంటావా నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి నీ తెలివి అక్కడికి రాదు తిరిగండి ఆ ఫేర్స్ వెనకాల తిరిగాడు పరిచయం చేశాడు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికి కావాలా ఎందుకు పనికి వచ్చింది నీకు ఆరాటం ఉందా నీకు ఆతృత ఉందా నీకు ఆ వెతుకులాట ఉందా ఇద్దరు కలిస్తే ఆడి మీద ఏడు మీద చెప్పుకునే బాబట ప్రభు గురించి మాట్లాడుకుంటావా ఇవన్నీ క్యాలకులేట్ చేస్తాడు దేవుడు ఈరోజు మీరు దేవునికి మాట ఇవ్వగలిగి తెచ్చాలి ప్రభు గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అలే లోయ దేవుడు ఒకసారి దర్శిస్తే ఏమైపోయింది బెత్తులకి ఏమో కరువు తీరిపోయింది స్తోత్రం చెప్పండి అలే లోయ అలే లోయ దేవుడు కపెర్ నహోము నాయను దర్శిస్తే ఏమైపోయింది అనేక మంది తల్లుల కన్నీరు తొడబడింది ఆమె దేవుడు దర్శిస్తే ఎంత బాగుంటుందండి బాగుంటుందా బాగోదా దేవుడు మీ కుటుంబాన్ని దర్శించాలా మీ మమ్మీ డాడీని దర్శించాలా మీ స్నేహితులను దర్శించాలా చెప్పనా మోసుకొచ్చిన వారి విశ్వాసాన్ని చూసి దేవుడు ఆ రోగితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ వ్యక్తికి విశ్వాసం ఉందా లేదా అనే పాయింటే కాదు అక్కడ అసలు అది పరిగణలో తీసుకోవాలి ఆ తాపత్రయం చూసి కుమారుడ నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి నీ ఆరాటం చూసి నీ విశ్వాసం చూసి మార్పు చెందని మీ కుటుంబ సభ్యులతో నా దేవుడు మాట్లాడతాడే నీ బాధను చూసి ప్రభావాలతో దర్శిస్తాడే ఒకసారి మీ మనసులో ఎవరున్నారు వారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడు ప్రభు అని నీ మనసులో అడుగు ప్రభు కార్యం చేస్తాడు ఆమె ప్రముఖుల్ని పక్కన పెట్టాడు గొప్ప గొప్పలను పక్కన పెట్టాడు నీ కోసం నా ఏసై వచ్చేసాడు నిన్ను దర్శించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు మగ్దలేని మరియ ఆ నిలిచిన స్త్రీలు ఎమ్మాయి మార్గంలో సహోదరులు అపోస్తలకు మించిన భాగ్యాన్ని పొందుకున్నారు ఈరోజు కూడా గొప్ప గొప్ప వారికి మించిన ఆధిక్యత ఆశీర్వాదం నీకు ఇవ్వడానికి నా ఏసై సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ మూడు లక్షణాలు సంపాదించుకునే ప్రయత్నం చేస్తావా ప్రభు ఆత్మనికి తోడయ్యుండునుగాక మోకరించండి ప్రార్థన చేస్తాం